tie penepo ya udzaita nkhondo taka dzondo dzivha kuti vivikuri asi kuti vivikuri asi ifeja pa dzita mfuti ndwi Ndiko <laughs> Ndi kansi ya kafei vile vane kumuligari. Taka taka zeta taro fi saini saini za fatafa. Tenzi na mzali fati anza mwote wanabu dalogo bana ndi pasara tundire neri. Every morning, Sional Sergio Moaina begins his day with a drink that's unusual for this part of Mozambique. Coffee. Eu acho que todo mundo me conhece como 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 alguém que café então por isso às vezes chamam de 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 do homem do café porque a uh, uh, depois da de minha família, minha esposa, meus filhos. Eu, eu, eu costumo dizer, uh, falar de café meus amigos e não falar de mim é um pouco, é um pouco, um pouco. Minha conversa é ter todos os dias ser café, não, não ter nenhum stress. Com uma experiência mais ou menos de 10 anos com café, a produzir café. O tratamento da semente, até a colheita, todo o processo, então... Não, ainda não sei tanto, mas eu acho que é o suficiente. Sional is the coffee expert on a pioneering project that's growing coffee to help both people and animals in one of the wildest places in the world, Gorongosa National Park. The park spans some 1,500 square miles in the middle of Mozambique, in southern Africa. It was once home to some of the densest populations of animals on the entire continent. But during a 15-year-long civil war that started in 1977, Starving soldiers and poachers slaughtered nearly 95% of the park's large mammals. Esta guerra causou grandes desequilíbrios. A fauna declinou. As florestas foram bastante afetadas. Houve desmatação por madeireiros ilegais. Este parque, naquele momento, virou-se ao campo de batalha. Since 2004, the government of Mozambique and the U.S.-based Car Foundation have been restoring and protecting the park's wildlife. Today, the Gorongosa Restoration Project is an amazing comeback story, with some 90,000 large animals now inhabiting the park. That's nearly as many as before the war. But while the animals' numbers have rebounded, one of the most important parts of the park has languished. And Sional is helping lead an urgent effort to restore this crucial habitat. It's a single mountain, about 55 miles to the northwest, 
Mount Gorongosa. Its top and upper slopes are covered with vibrant rainforests. The mountain creates its own weather. Frequent rains feed a critical water catchment, whose rivers sustain the park and communities below. Agora água vai caindo e é retida, funcionando agora o sistema florestal. Mas sim as árvores, o capim, a biomassa, em conjunto com a própria terra apoia a infiltração da água das chuvas nos poros, pegar uma esponja e pôr água. A água vai saindo lentamente. A floresta na Serra da Gorongosa funciona como esponja. De tal modo que se retirarmos aí a floresta, ficaríamos com pedras, rochas, sim, consequentemente, a água que cai ia chegar na beira no mesmo dia. E ficaria a água no solo, escassa, inexistente mesmo. During the six-month dry season, the forest's great sponge releases the stored-up rains, becoming the major source of water for the park's wildlife and the nearly 200,000 people living around it. But this crucial ecosystem is in jeopardy. 40% of the rainforest has been lost in just the last 50 years. Another casualty of the conflict. E não só devido à situação política militar, pois saíam das suas zonas. Refugiavam-se na Serra da Gorongosa. Então, assim, abriam, cortavam zaros para para abrir mais chambas, para construir as suas casas. Era possível ver o fogo som de destruição de árvores em cada minuto. To this day, many people survive on the mountain by clearing forest, decreasing the mountain's ability to hold water. It's a recipe for disaster. And that's why Sional is here. Gola Sena. Eu estou bem, não sei. Ah, Gola Sena. Ia. A gente que chegar aqui, você vai para lá. Ia, a chuva parou desde ontem até hoje. Estamos no... Ia, agora podemos visitar o café, né? Sim, podemos chegar lá. Over the years, the park has taken a community-based approach by pioneering programs that benefit people, not just the wildlife. Now it's applying that same strategy to reforestation. Instead of protecting Mount Gorongosa's forest by keeping people out, it's actively recruiting them, enticing them with something that can both restore the forest and support the community. <laughs> Coffee beans. Menos aqui já dá um para algumas já dá para para plantar, não? Sim. Desde desde 2006 que introduziu que tentou se fazer reflorestamento na Serra da Gorongosa com árvores nativas, não conseguimos atingir aquilo que era que era que era verdadeiro impacto. Veio para garantir aquilo que seria que seria a, a recuperação das áreas degradadas. For nearly a decade, Sional has been training local farmers to plant coffee that grows best in the shade. A crop that thrives under bigger native trees. Today, it's a group planting session. The saplings are grown on the mountain, then donated to the farmers. After the harvest, the farmers can sell the coffee back to the park. Na introdução do café, teríamos dois objetivos. Um que era o reforçamento, outro que era garantir sustentabilidade às famílias que residem na Serra da Gorongosa. E que este café 
os produtores ganhariam uma renda, é, é um valor vendendo este café a, a, a Gorongosa, que não estariam a cortar as árvores porque que o café exige sombra. Estaríamos a ganhar, ganhar, a ganhar aqui a, a, dois cenários. Can coffee save a rainforest, provide for a community, and preserve a wildlife park? Success requires abandoning long-standing practices and adopting new ones. Seriano Takane Semenchi is one of over 800 farmers now growing coffee. Ini ndak balik wau kuno, pak bangku pan, pak bangku bangku berak balik wau panong, berak bae na buiau na segur berak balik wau pan apa? Ini di bangku bangku na fu na wana wangku na kasuang kuatat, na wana wa femba. Nah, nampak gus. Siriana once practiced traditional slash and burn cultivation. Kali mali miro kita ifke tak kate mami di tundut. Guisa, tu pisa, tu pali nama gue. Orang kita nasi sama kole mairi, tu enda panang. Jadi apa tapi ro tema aja. Kole mairi, tu sia, tu enda tema panang. Tu tu kudu ukur jaga kita, kita endim. Agora cincin orang muda ada fungsi cafe aja. Yang kita fungsi sia nak pergi jatuh ya cafe. Kita nampak tu kupis hamun dalam kat zina guli masir. Muna cerita garis mata. It'll be three years before the farmers can start harvesting the coffee beans called cherries. Until then, they'll need another source of income. Eu não também que não 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 trata só de café com as árvores nativas, como também admite produção de culturas alimentares lá no no café. The park also supports intercropping by donating seeds of food crops like beans and pigeon peas. They grow well alongside coffee plants and ripen at different times. Before and after the coffee trees mature, they'll have a variety of crops to eat and sell. Café, oi! Oi! Café, oi! Oi! Agora? Ele vai traduzir. A estrela está a dormir ainda. Está a dormir, Seriano. Isso de sair com o gogo. Ninguém está a pensar se já cochecha o café. Agora estamos a entrar na fase de quê? Colheita de café. Em cada início de uma campanha ou em cada início de uma atividade, nós temos feito um, um treinamento, chamamos os produtores, como na fase de colheita, como colher café, qual é o café a colher. Colher para ter o quê? Dinheiro. These farmers can earn twice as much from coffee as they can from other crops. By selecting the better beans. Maduro. Está a ver como está? Mas o café bom é este, todo vermelho. Ui, o chão, ué! Se este nós pagamos a 20 metros de caixa, eles podem pagar 5, 7. O parque também provide a infraestrutura e adicionais de trabalho para tornar o café de café em caixa. Que foi mais ou menos em 2018. Começamos a roçar o café com as máquinas que temos. O produtor entrega o café cereja, a área de processamento úmido, onde é feito o desprovamento, desmucilagem, secagem. Então, de diferentes tamanhos de o café. Aquele para a tora. Café, temos que antes de pacotarmos ou exportarmos café, temos que fazer o teste para percebermos qual é a qualidade do café que nós estamos a levar. Então, todo este processo é, é, é feito para garantir que a qualidade chegue, chegue, chegue à, à chave. O resultado é um café premium Arabica, que está em alta demanda em Mozambique 
and abroad. And it's changing the fortune of families and entire communities. The stakes are so high, people have risked their lives to keep the program going. After the Civil War, conflict flared up periodically on the mountain, threatening those who worked here. When I was presented to the project of Café, I was a little bit afraid of the possibility of a war or a military conflict. I was something that was at risk. Se pene pa ja a pa pa dita ngondo pa janga ta cheka kale kafe. Vunda gulonga kuti imwe basali rekani siyani ngondo enyanya. Muna dzafa. Ina do senta kufita kombiri kale tafa tafa. Tika bude fe tati. Neta ruza kwene dinyero ngati kuntunwa ba tsimhare ta tefer. Kwe be pana tsaka nyenzira ife tsaka nyenzira kwene basi kafe basi na na miti basi if you tense the Piro Musa man to tena masalinu na pa isteri, you know, the Piro Musa. Vida Joao was one of five volunteers who risked their lives time and again to water 70,000 saplings the park was cultivating for the farmers. For months, they snuck past patrols to safeguard the nursery. The plant and program survived the conflicts. And since 2019, a peace accord has brought a fragile calm to this area. Today, the coffee nursery Vita protected produces three times more saplings. Plants that need a reforested canopy to thrive. Bringing those trees back to the land rests on the shoulders of Marcos Berra Chova. Então eu gosto muito de plantar, gosto muito de estar a passear numa floresta, sentir aquele ar puro, aquele silêncio, mas depois escutar um som de um pássaro. Um ambiente sereno. De coração, porque amo a floresta. Que amo a floresta. Chova is a reforestation specialist, tasked with repopulating Mount Gorongosa with native trees. Esta é a vaga de cada abscênica, é uma espécie florestal, é uma nativa. E nós usamos para o reflorestamento aqui. Então, basicamente, é isso que estamos a fazer, a colheita de semente florestal. Chova identifies native trees best suited to shade the coffee plants, then distributes their seeds to coffee farmers to grow beside their crop. Então, este programa surtiu efeito e hoje as pessoas estão a aderir, estão a plantar as nativas e sabem dizer que quando colocam uma planta de café sem uma nativa ao lado, então o café acaba secando porque a incidência é direita de raio solar sobre o café. Já estão a perceber qual é a essência de ter uma nativa ao lado. Então, hoje estamos a ver a cobertura, pouco aos poucos, está voltando aqui na Serra da Gorongosa. O parque tem cultivado mais de 800,000 café plantas so far. E está plantando 20,000 nativos de árvores por ano. Estes esforços, junto 
along with those to stop further clear-cutting, are bringing back a lost forest to parts of the mountain and helping to protect the water cycle. Na verdade, a Serra da Gorongosa é um coração. Uh, é o nosso coração. É como, como um ser humano. Quando o coração para, praticamente tudo para. Porque a Serra da Gorongosa é onde temos as nascentes de vários rios que alimentam as comunidades, a vila de Gorongosa e o parque em especial. Se nós não pensarmos em práticas ah, que possam manter os nossos rios, as nossas comunidades ficam sem água, o Parque Nacional da Gorongosa fica sem água e é difícil manter ah, aquela biodiversidade. Estamos a falar de animais, estamos a falar de, ah, de lá, as plantas, tudo. ficam praticamente sem água. E quando não há água, não há vida. But even with these ongoing restoration efforts, two and a half acres of forest are still being lost every day. So the park is helping farmers develop other livelihoods that benefit people, coffee, and forests. Uh, <laughs> Chova is teaching coffee farmer Isabel Vernice about another cash crop. Yeah. As abelhas, é muito importante nós termos sem esses pequenos insectos, sem conservarmos, nós ficamos sem a floresta, nós ficamos sem alimento. Também para aquilo que é a diversidade em termos florestais, porque elas uh, contribuem para aquilo que nós chamamos de polinização. Isabel sells her honeycombs to the park for processing and marketing, just like she does with her coffee. Today, this homemade honey is a special treat for her family. So, 
Mona, e tem a Juninho que vai ficar aí, ó, cara. O projeto da restauração de Corongosa é característica única na minha vida, que coloca as comunidades humanas no epicentro para a conservação da biodiversidade. As pessoas podem só dançar o cântico da conservação quando conseguem satisfazer as necessidades básicas. A alimentação, mandar suas crianças para as escolas, construir casa, Quando eu comparo os resultados antes e depois, dá-me muita força. Isso me dá muita esperança de que vamos ter melhor conservação do que antes. Sem, sem esta Serra da Gorongosa, não é possível termos, termos, termos o parque. A história do café da Gorongosa. O café da Gorongosa, o historial é muito bonito. Pra... É um historial que tem algumas pessoas que fizeram parte deste, deste projeto. Sinto muito feliz, sinto muito feliz em saber que ah, tem pessoas que estão, acordam, tomam nosso café, mesmo sem saber quem é que plantou, quem colheu esse café, quem esteve em frente desse café. Então, e eu sei que também estamos, estamos a alegrar muitas pessoas fora, fora de, de, de Moçambique. Thanks for watching this episode. If you'd like to dive deeper into this story or learn how you can help protect biodiversity near you, visit wildhope.tv. And come back on Mondays for more Wild Hope right here at PBS Nature on YouTube.